Maaf Tuan Arkana, aku ingin meminta maaf atas ketidakhadiranku di acaramu. Namun, aku tidak sengaja melakukannya dan tidak ada hubungannya dengan Bianca Zea, tolong jangan percaya rumornya. Aku yakin cintaku untuk parfum tidak kurang sepertimu. Di sini, aku memiliki sebotol parfum yang ingin aku berikan padamu sebagai hadiah. Aku harap kau menyukainya. Juga, aku datang ke sini hari ini secara khusus meminta maaf padamu jika kita memiliki kesalahpahaman. Adapun untuk melanggar kontrakku, aku akan pastikan untuk menggandakan kompensasinya. Sikap Alexa sederhana dan tenang. Dia ingin lelaki itu tahu bahwa dia datang hanya untuk meminta maaf. Begitu pria itu melihat parfum, matanya berbinar, parfum ini, dari mana kau mendapatkannya? Nona Geraldine sudah akrab dengan parfum? Aku tahu satu atau dua hal. Karena ini semua salah paham, Aku akan menginstruksikan stafku untuk mengeluarkan pernyataan untuk membereskan semuanya. Nona Alexa, aku merasa kita bisa berteman. Terpesona oleh parfum yang dibawa Alexa kepadanya, keharumannya begitu unik. Itu wajar. Bagaimanapun, keluarga Geraldine memiliki sejarah berumur seabad dalam memproduksi parfum. Setelah memutuskan untuk menemui Arkana, Alexa telah memutuskan untuk menargetkan minatnya dan itu berhasil. Adapun dengan Bianca Zea, dia akan menghadapinya. Kesabarannya untuk Bianca Zea sudah mencapai batasnya. Terima kasih, Tuan Arkana atas pengertianmu. Karena kesalahanku, Nona Bianca Zea telah terluka. Aku merasa sedikit bersalah tentang ini. Setelah mendengar tanggapan Alexa, Arkana tersenyum. Jika itu masalahnya, kenapa kau tidak memberi hadiah untuknya? Ketika seseorang mencoba mengambil keuntungan dari situasi untuk meningkatkan diri mereka sendiri, aku yakin sifat toleransimu akan membantu meringankan kecanggungan di antara kalian biasanya. Fakta bahwa Alexa tidak menghadiri acara itu adalah masalah pribadinya. Tapi, agensi Bianca Zea menguatkan masalah itu untuk menciptakan kehebohan tanpa malu-malu. Hanya karena para penggemar yang marah tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, itu tidak berarti Tuan Arkana belum melihat semuanya. Bagaimanapun, ia memercayai penilaiannya sendiri. Alexa Geraldine, seseorang yang tahu bagaimana melayani kepentingan orang lain, Pasti seseorang yang mengerti bagaimana dunia bekerja. Selain itu, meskipun dia membuat Alexa menunggu selama dua jam, dia tidak marah. Ini adalah bukti bahwa Alexa bukan tipe orang yang meninggalkan pekerjaan hanya karena sebuah nama panggilan sederhana. Jadi, dengan parfum yang diberikan Alexa padanya, favorit Arkana secara alami diarahkan padanya. Bagaimana dengan ini? Karena kau memberiku parfum yang istimewa, aku juga akan memberimu hadiah. Baru-baru ini, eh telah merilis wewangian aromaterapi baru yang disebut Charm. Hanya ada 10 botol di seluruh dunia. Aku akan meminta asistenku untuk membungkusnya dengan baik dan mengirimkannya ke Star Edge atas namamu. Tuan Arkana, itu terlalu mahal. Alexa merasa dia tidak pantas menerimanya. Mengenai hal ini, kami di eh juga salah. Jika karyawan kami cukup detail untuk menghubungi manajermu sebelumnya dimulainya acara, maka ini tidak akan terjadi. Sejujurnya, tidak adil bagimu untuk mengambil semua tanggung jawab. Perlakukan ini sebagai tanda niat baikku, karena kita adalah teman, kau seharusnya tidak berlaku sopan. Terima kasih, Tuan Arkana. Arkana memandang Alexa pada gadis yang tetap tenang sepanjang waktu. Dia memiliki sedikit kekaguman terhadapnya. Dia telah menyaksikan terlalu banyak adegan kacau di masa lalu, jadi ketenangan Alexa adalah komoditas berharga. Berada di hadapan orang pintar adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Dari saat Alexa menyebutkan bahwa Bianca Zea telah terluka, Arkana ikut serta dan menyarankan Alexa untuk memberinya hadiah. 
Bukannya Alexa belum mempertimbangkan untuk melakukan ini. Tapi, dia tidak bisa memberikan hadiah kepada mereka secara pribadi, jika Star Edge memiliki jebakan yang menunggunya. Jadi, Arkana membuat saran untuk mengirim hadiah atas nama Alexa. Karena hadiah tidak datang dari tangan Alexa, dan jika Star Edge melakukan sebuah trik, mereka akan jatuh ke dalam perangkap Alexa sebagai gantinya. Tentu saja, Arkana tidak akan membantunya tanpa mendapatkan imbalan apapun. Karena parfum yang diberikan Alexa kepadanya bukan parfum biasa dan Arkana telah lama mencari formula untuk dirilis ke pasar barat, ia akhirnya menyadari dengan siapa ia ingin berkolaborasi keluarga Geraldine. Setelah berbincang sebentar, asisten Arkana muncul, meminta instruksi tentang apa yang harus dilakukan dengan hadiahnya. Arkana memintanya untuk mengirimkannya hanya dengan nama Alexa di atasnya. Nona Alexa, bisakah kau memberitahuku alasan sebenarnya kenapa kau tidak menghadiri acara itu? Tampaknya, Arkana tidak percaya dia sengaja absen dari acaranya. Alexa berpikir sejenak sebelum menjawab, jujur, itu karena aku baru saja menandatangani kontrak dengan agensi baru, dan belum melakukan kontak dengan manajer baruku. Ada beberapa masalah dengan komunikasinya. Aku minta maaf tentang hal itu. Jadi ternyata kau bahkan tidak mengetahui acara ini, tapi kau memutuskan untuk melindungi agensi dan manajermu? Alexa mengangkat gelas anggur merahnya, dan dengan lembut mengetuknya ke gelas Arkana, itu hanya berhasil karena Tuan Arkana mengerti. Keduanya terus berbincang seperti teman baik untuk beberapa waktu. Namun, ketika malam tiba, Alexa menerima telepon dari Kenzi, kau di mana? Aku akan menjemputmu. Aku masih di eh. Aku akan sampai di sana dalam 10 menit. Kenzi menutup telepon begitu dia selesai berbicara. Dia tidak memerintahkan Jennifer untuk mengantarnya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menjemput istrinya secara pribadi. Melihat Alexa berbicara pelan di telepon, Arkana tersenyum, kekasih. Alexa menggelengkan kepalanya, dan dengan lembut melintir rambutnya. Dengan suara lembut dia menjawab, istriku. Kata-kata itu keluar secara alami dari mulut Alexa, karena dia telah mengatakan sebelumnya, dia tidak akan menghindarinya. Tentu saja, Kata-katanya mengejutkan Arkana sejenak. Jarang ada model terkenal untuk mengungkapkan hubungan pribadi mereka dengan orang lain, apalagi mengakui mereka sudah menikah. Bukankah kau takut aku akan mengungkapkannya? Tidak, jawab Alexa Lugas. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengungkapkannya, jadi aku yakin kau tidak akan melakukannya. Kau memang pintar, Arkana memujinya dengan tulus. Tapi istriku lebih pintar darimu. Alexa tersenyum tanpa membantahnya, karena dia mengerti, dalam hati setiap orang, pasangan mereka, seperti seorang dewa. Sama seperti baginya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Kenzi. Sepuluh menit berlalu dengan cepat. Kenzi tiba di lantai bawah di eh. Setelah kedatangannya, dia segera diantar ke ruang VIP. Arkana akhirnya bisa bertatap muka dengan istri Alexa. Sejujurnya, dia cukup terkejut. Dia terkejut, bahkan sebagai seseorang dari luar industri hiburan, dia tahu wanita di depannya seperti raja yang tidak terjangkau. Dia adalah orang yang membuat semua selebriti wanita pingsan. Namun disinilah dia sebagai istri Alexa Geraldine. Kenzi memandang Alexa yang sedang berbaring di atas meja dan menatap Arkana dengan bertanya. Arkana tertawa ketika dia menjelaskan, toleransi alkohol istrimu tidak terlalu baik. Jangan khawatir, sekretarisku juga ada di ruangan bersama kami. Aku pikir aku akan menjelaskan jika kau salah paham terhadap apapun. Tapi, aku penasaran, apakah kau benar-benar istrinya? Arkana curiga, karena Alexa mengakuinya secara terbuka, bagaimana tanggapan CEO Mandala? Bagaimana sikapnya terhadap Alexa? Beberapa saat yang lalu, 
Aku bertanya padanya siapa yang dia ajak bicara di telepon dan dia berkata, istrinya. Setelah mendengar kata-kata Arkana, dahi Kenzi yang tegang akhirnya melunak sedikit saat dia dengan lembut menyapu tangannya ke kepala Alexa. Dengan suara tenang, dia menjawab, aku istrinya. Aku harap kau bisa melindunginya. Kenzi dengan lembut menganggukkan kepalanya pada pria itu sebelum membawa Alexa keluar dari eh. Gadis ini benar-benar tidak memiliki toleransi alkohol sama sekali. Mari kita lihat apa yang akan terjadi jika dia mabuk di depan orang yang tidak dikenal lagi. Mungkin karena Alexa bisa merasakan ketidaksenangan Kenzi, dia perlahan membuka matanya dan memeluk lehernya, Kenzi. Jika kau melakukan ini, bagaimana aku bisa mengemudi? Huh, hati Kenzi benar-benar meleleh, bagaimana mungkin dia marah? Aku tidak mabuk, aku hanya berpura-pura. Aku tahu toleransiku sendiri. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.